欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：单日破两亿狂炫二十六亿，播放余生收视再涨，肖战亲发主题曲合唱。眼看余生请多指教就要大结局了，没想到在最后收官的几集里。收视一路高歌，日日攀升。相比之前的过一收视，现在已经是均值过一，峰值高达 1.2 播放量更是单日突破两两亿，总播放量超26亿。除了湖南卫视的收视和网播平台的播放量传来捷报，能看出来芒果台为了多剪两集的时长在努力。2 9集正片播放前。放的是已经看过的剧组为肖战和杨紫过生日的花絮，看到了有在努力。卫视的收视和新居人世间相比，余生确实没有身居在第一，但是从开播收视就一直在增长。对于一部压了三年的都市言情剧来说，成绩已是斐然。最喜欢拿余生和网剧做对比的一个维度德塔文，指数也高达 2.8 以上。肖战饰演的顾卫一角临近大结局，被讨论的次数也是越来越多，个人占比超过 60% 以上。顾卫扛剧的事实已经在这一方小的数值就能看出来。让笔者最没想到的剧情是，余生追剧至今，除了被恋爱的气息酸到，万万没想到一个甜宠剧还能把人给看哭。然而，赚到观众眼泪的剧情，并不是来自主角顾卫和林之孝之间的爱情，而是从顾卫的职业视角看到了医生这个职业的艰辛。剧中顾卫的遭遇，很多网友都 get 到，和肖战本人的遭遇也太像了。但也正如粉丝们所说，人剧要分离，这段职业刻写肖战演的确实好，从一的信念在崩塌的那一刻。又让网友发出和顾毅也时期一样的评论，顾卫好像真实存在的人一样。另外一处就是29集和30集的部分，这是唯一想给编剧寄刀片的想法。本来以为该虐的也虐了，剧情该甜起来了，没想到林父又传来噩耗，癌症扩散，还有一年时间。作为一个父亲，临终前肯定是希望自己的女儿有个好的归宿。平常的科办觉得他们的父女关系并不好，但是真正的父女在女儿出嫁的时候都是不舍的，包括林建国。当顾卫和林之孝双方父母见面，尴尬的场景和气氛，结果婚的对这一幕再熟悉不过。当然不知道是不是剧情安排，顾卫的父母剧情实在太少，顾母对儿子结婚的反应要延迟两年也是正常反应。但林父的一席话确实很感动，不只是煽情，而是一个父亲对女儿深沉的爱。这两段剧情升华了《余生》这部小甜剧的格局，就连剧中被讨厌的严医生严炳军对着找顾卫麻烦的患者家属的一席话，也给笔者看哭了。关键时刻能处，而他说的那一句话，对医生这个职业更是肃然起敬。最高光的剧情也奉献了最好的成绩，在大结局的预告中，顾伟和林之孝结婚，还有初当人父的顾医生，结局算是完美了。肖战本人也在社交平台上营业，发了《余生，请多指教》的同名主题曲，合唱《挑战余生》的三首主题曲，结合剧情，顾伟和林之孝之间的情感经历，治愈的旋律，太适合做婚礼主题曲。不知道顾卫的出圈会不会在现实中也有人用这些曲子来当婚礼主题曲？内娱三十加男星战绩对比，谁演技一骑绝尘？谁是你的三月男友？《猎罪图鉴》中猫系天才画像施沈毅，还是余生？请多指教中高冷与温柔综合体的顾医生。又或者是与君初相识中单纯呆萌的大尾巴于长义，每一个都在素五点上蹦迪，在芳心中纵火。谁又能想到，这些男朋友们都已经三十岁了呢？下面跟小编一起看看内娱三十加男星们到底有多迷人吧。肖战三十一，流量断层。
，最近还有谁没有被余生，请多指教中的顾医生给撩到。冷静外表下，一颗温柔又坚定的心。白大褂加金丝眼镜，双层诱惑。尤其是剧中的五十场吻戏，又纯又欲，真的杀疯了。这剧在顾医生的加持下，播放量也是逆天的高。连续多天蝉联 top 一，并且累计播放量已达二十多亿。肖战其他剧数据也非常可怕，《斗罗大陆》五十多亿的播放量，热度也是同期 top 一。《王牌部队》剧虽然热度低一点，但肖战的故意也也是刷屏了好一段时间，全网都在为他穿红裙子。他的粉丝真的是很神奇的存在，话题讨论度各平台都是断层领先。代言的产品官宣当天销售额就翻了两百多倍，甚至连做公益都是遥遥领先。肖战为何这么红？肖战大学学的是设计，之后参加选秀成为了男团成员，同时拍了一些小网剧，状态不温不火。直到19年夏天的《陈情令》让他成为了顶流，他的魏无羡是真的很精彩，笑脸和眉眼都是必杀技。半年后的二二七事件，让他成为了现实版夷陵老祖。没让他倒下的，只会让他更强大。于是有了今天的他。任嘉伦三十三，一年两报。另一位三月男友任嘉伦也是网友的心头好。与君初相识中的他，前妻是又乖又纯情的鲛人，撒娇卖萌，让人心都化了。后期马上要切大号，成为北渊尊主了。霸气王者比前妻更有魅力，不得不说，任嘉伦的古装真的免检，拍一部火一部。还记得半年前魏小南陈王哭肿的眼吗？本以为周生如故中的周生辰会是他的巅峰，没想到他只有更好，没有最好，一次比一次惊艳。演技虽然不是科班，但眼神与打戏绝对是优秀，而且。演完小南陈王，几乎无缝衔接大尾巴鱼，完全不串戏。任嘉伦是怎么火的呢？他曾经在机场工作，也是参加选秀进了男团，也拍了一些不温不火的剧。因为《大唐荣耀》爆火，但却因为官宣结婚掉了许多粉。但如果是他的事业粉，真的会幸福到转圈。秋蝉锦衣之下，慕白首不说再见，天机之白蛇传说。产量、质量都很高，不过客观的说一句，任嘉伦确实更适合古装。李易峰三十五，有趣有料。李易峰前段时间主演的《镜双城》虽然没有达到预期效果，但他的路人缘依旧出奇的好。古偶鼻祖，初代顶流名不虚传，《古剑奇谭》《青云志》都是破百亿的剧。李易峰造型不受限，任何题材都能 hold 住。不过，最圈粉的是他的性格，操心粉丝，关心国家，热心助人。李易峰的实际在八十五生中算得上前三了。华鼎奖、金鹰奖、国剧盛典最佳男主、百花奖最佳男配。虽然古偶很热门，但他却热衷于拍军事题材的剧，《麻雀隐秘》而伟大号手就位，都在转他想转型。小编纳闷。他难道不是有颜任性吗？演完古偶演正经，演完正剧还能继续接古偶，随心得很。杨洋三十一，晋江男主。芳心收割机杨洋必须有姓名，这个会让人在不同的时间反复爱上的晋江在逃男主。已经三十加的他兼具少年感与稳重感。去年的一部《你是我的荣耀》播放量四十多亿，堪称 B G 之光。让网友们都在呐喊“别逃了，现言需要你”。杨洋成名爆款剧《微微一笑很倾城》，口碑也很 nice， 角色完成度超高，像是从书里走出来的肖奈。不过，比起同期男星，杨洋产量似乎有点低，并且还不怎么参加综艺，还嘱咐天仙别参加综艺，但他只要出马，就是舔屏的程度。狠狠地期待一下下一个角色，朱一龙三十四，温柔贵公子，想嫁的男星朱一龙永远有一席之地。他的眼神太温柔，太容易让人沦陷了。去年主演的《叛逆者》网台联播，收视率。
播放量、口碑、讨论度要什么有什么，甚至还有望冲一波主流奖。他太适合军装了，身姿笔挺，霸气贵气。朱一龙总是出现在夏天。2018年夏天镇魂大火，他一人分饰两角，让观众发现了他这个宝藏。之后的二十年夏天的重启之及海听雷，亲爱的自己，二十一年夏天的叛逆者，都让他更上一层楼。有网友说很想看朱一龙演古装，或许你还记得《知否知否》，硬是绿肥红瘦中的小公爷，长得好看的人果然演什么都很绝。罗云熙三十四，温润如玉。罗云熙一直有古装天花板之称。凭借香米沉沉烬如霜、中美强惨的润玉圈粉无数，学舞蹈出身的他打戏又有力量又有仙气，完美诠释温润如玉。之后连续三年都是一年最少两部男主剧播出的节奏，事业心极强，古装造型百看不厌。他的现代装虽然比古装稍逊色一些，但也足够把人迷住了。当初走红。就是在《何以笙箫默》中饰演少年何以琛，也是校草级别人物。虽然当时的他已经二十七岁了，但少年感依然很足。半是蜜糖，半是伤，口碑热度都不错。解锁霸总人设，张若昀三十四，《梦中情郎》。张若昀虽然是已婚的张先生，但收视号召力一点也不输同期男星。《庆余年》播放量七十多亿，《雪中悍刀行》播放量六十多亿，接下来还有《庆余年二》《雪中悍刀行二》，男女老少通吃。果然，宠老婆的男人事业也能蒸蒸日上。《庆余年》和《雪中悍刀行》确实足够抗打，但是张若昀的代表作却远远不止于此。法医秦明、无心法师、惊蛰麻雀、九州天空城，每一部都没让人失望。做他的剧粉跟做他老婆一样幸福。张艺兴三十一，努力正向。如果只用一个词来形容张艺兴，你会用哪个词？相信大部分人的回答都是正能量或者努力。顶流男团成员，唱跳 top 级别，参加综艺一不小心就成了团宠。在严查明星偷税漏税时，他成了税法大使。唯一的黑点大概就是不那么完美的演技了，毕竟也不是表演科班出身。但他最近在《相逢时节》中饰演的宁树，相信已经让许多人刮目相看了。在《好先生》中，他的演技与台词确实很青涩。再到《老九门》中的二月红，角色塑造的已经很成功了。接着到《黄金童》扫黑风暴，再到《相逢时节》，张艺兴的产量不高。但看得出，他在精挑细选，好的对手，好的班底，让他成为更好的自己。黄轩三十七，第一条戏好。黄轩的演技近两年被狠狠的称赞了，他属于在电视剧和电影方面都有实际的演员。电影《芳华》《妖猫传》票房口碑都不错，电视剧《芈月传》《海上牧云记》瞄准风起洛阳《山海情》也是口碑流量齐飞。2021年，黄轩上了六部作品，所以他自己也在说今年的 KPI 超额完成。他不是突然爆火的演员，而是细水长流型的。可能会不记得从哪一刻认识他的，甚至不记得他演过的剧，但在潜意识里记得他是个好演员。不知道今年的黄轩会给大家带来什么惊喜？白宇32步步精品。白宇的年龄已经被网友调侃坏了。虽然在乔家的儿女中是大哥，但他的年龄却比毛晓彤还要小。作为九零后的白宇，其实也才三十出头。也许是角色与人设让他显得老成。虽然流量没有其他同龄人那么高，但他的演技绝对是名列前茅的。《镇魂》让白宇走红，《沉默的真相》让白宇封神。豆瓣评分九点零，看过的人无一不为之震撼。剧情与演技相辅相成，其他剧《乔家的儿女》《忽而今夏》评分也都很高。总结来说，他的路很稳，前途无量。内娱三十佳男星，除了以上正当红之外。
，还有最近势头很猛的谭健次，能唱能跳能演，未来可期。还有才走红一年的龚俊，今年也要满三十啦。由于太财迷，疯狂搞事业中，去年不是在霸屏，就是在拍戏。还有凭借《琉璃大火》的诚意，即将迎来三十二岁生日。虽然后续播出的剧水花不大，但也不小。再加上欢瑞力捧，手中的待播剧让他很有可能再爆一次。还有总被调侃眼睛里没有光了的陈晓，明明眼神亮晶晶呢。虽然近几年剧播的少，但他却是积压大户，也许能重回事业巅峰。并且35岁，他越来越有男人味了。三十三岁的景柏然，电影、电视剧资源都不错，不过人比较佛系。女心理师中穿校服的样子，说他十八我也信。三十一岁的李现爆红之后，一直被赚后劲不足，不过他的演技一直备受认可。马上主演的《人生若如初见江波》，期待他再次花开。这一批三十加哥哥，是不是也让你有一点点意外？好些个小编一直以为他们才二十几，大概哥哥们和岁月一起增长的并不是年龄感，而是演技。不过要说演技一骑绝尘的，还是有点选择困难。当然，娱乐圈三十加的男星还有许多许多，他们各有千秋，我们各有所爱。谁是你最喜欢、最看好的男星？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。